পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্য বইয়ের পরিমাপ অধ্যায়ের নতুন পর্বে সবাইকে স্বাগত এই নতুন পর্বে আমরা পরিমাপ সম্পর্কে কিছু সূত্রাবলী নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে পাঠ্য বইয়ের এক নম্বর অঙ্কটায় বলা হয়েছে যে খালি ঘরে সঠিক শব্দ বসাও তো সেখানে সঠিক শব্দ বলতে দুইটা অঙ্ক রয়েছে এখানে মাত্র সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল আর ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দুইটা খালি ঘর দেওয়া আছে এখানে এই খালি ঘরগুলোতে সঠিক শব্দ বসাতে হবে তো সেই সঠিক শব্দগুলো বসাতে গিয়ে আমরা এখানে কয়েকটি সূত্র লিখে নিয়েছি যেগুলো আমাদের জানা একেবারে খুবই প্রয়োজন তো এই সূত্রগুলো চতুর্থ শ্রেণীতেও কিছু কিছু আলোচনা করা ছিল পঞ্চম শ্রেণীতে এসে নতুন কয়েকটা যুক্ত হয়েছে যেগুলো আমরা শিখলাম আমাদের ভবিষ্যতে এগুলো প্রত্যেকটা সূত্রই কাজে লাগবে তো দেখো এখানে প্রয়োজনের সূত্রগুলির মধ্যে প্রথমে আমি লিখে নিয়েছি যে আয়ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল আয়ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল আকৃতিগতভাবে আয়ত ক্ষেত্রটা আমরা পাই হচ্ছে এ ধরনের যার আমরা আয়ত ক্ষেত্রে সংজ্ঞাটা যদি জানি তাহলে আমরা বলতে পারি আয়ত ক্ষেত্রে সংজ্ঞায় যেই চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল ওই ক্ষেত্রটাকে বলা হয় আয়ত ক্ষেত্র তো এই ধরনের আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার সূত্রটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ দৈর্ঘ্য কোনটা আসলে তোমরা ছোট মানুষ তাই সহজ কৌশলগুলো বলা হয় যে দৈর্ঘ্য কোনটা যেটা লম্বা হবে যে বাহুটা লম্বা সেটাই হচ্ছে দৈর্ঘ্য তাহলে আমার এখান থেকে এই পাশটা যতটুকু আছে এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর যে পাশে যেটা আছে মানে একটু অপেক্ষাকৃত যেটা ছোট বাহু সেটা হচ্ছে প্রস্থ তার মানে এটা যদি দৈর্ঘ্য হয় এই পাশটা দৈর্ঘ্য হলে এটা হচ্ছে প্রস্থ তো সূত্রটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দেওয়া থাকবে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যাবে দৈর্ঘ্য সাথে প্রস্থ গুণ করলে আমরা আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যাবো আর ক্ষেত্রফল বলতে কি বোঝায় যে যেই ক্ষেত্রটা আমাদের কাছে দেওয়া থাকবে সেই ক্ষেত্রের ভিতরে ক্ষেত্রফল বলতে বোঝায় যে সেই ক্ষেত্রটার ভিতরে পুরো এই অংশটার ভিতরে কতটুকু জায়গা আছে সেটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল বোঝায় তো এবার দেখো আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ আমরা লিখে নিয়েছি পাশে আবার আরেকটা শব্দ লিখেছি বর্গ একক এখানে যদি এককটা যদি দৈর্ঘ্যটা যদি দেওয়া থাকে মিটারে প্রস্থটাও যদি দেওয়া থাকে মিটারে তাহলে বর্গ একক বর্গ কথাটা ঠিক থাকবে একক হবে এখানে মিটার থাকলে মিটার বসবে সেন্টিমিটার থাকলে সেন্টিমিটার বসবে যদি মিলিমিটার থাকে মিলিমিটার কিলোমিটার থাকলে কিলোমিটার তার মানে একক শব্দটা কিন্তু তোমার সব সময়ের জন্য না যখন তুমি সূত্রটা লিখবে তখন লিখবে বর্গ একক আর যখন তুমি এটা এই দৈর্ঘ্যের মান বসাবে মনে করো এখানে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে হচ্ছে দশ আর প্রস্থ দেওয়া হচ্ছে পাঁচ তাহলে আমার মান বসাতে হবে এখানে দশ আর এই প্রস্থ জায়গায় লিখতে হবে পাঁচ তাহলে দশ আর পাঁচ যখন বসাবো দশের এখানে ছিল হচ্ছে মিটার পাঁচের এখানেও ছিল হচ্ছে মিটার তাহলে এই যে মিটার আর মিটার বর্গ একক সূত্র লেখার সময় লিখবো বর্গ একক যখন এই সাংখ্যিক মানগুলো বসাই দেবো বসানোর সাথে সাথে আমাদের বর্গের পরে একক শব্দটাকে তুলে নিয়ে বর্গের পরে মিটার বসাতে হবে এই কারণে এটা বর্গ একক বলতে হয় বা বর্গ একক লিখতে হয় তো এটা কখন লিখবে তুমি যখন দেখবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যখন ক্ষেত্রফল বলা হবে ক্ষেত্রফল যখন বলবে তখনই বর্গ একক ক্ষেত্রফলের বাইরে যেহেতু তোমার বইয়ের মধ্যে আয়তন বলতে আয়তন নির্ণয় করা কোনো অঙ্ক নেই তাই আমরা শুধুমাত্র ক্ষেত্রফলের কথাটা বলি ক্ষেত্রফলটার ক্ষেত্রেই আমরা শুধু বর্গ একক লিখব আর ক্ষেত্রফলের বাইরে যত কিছু থাকবে সেগুলোর মধ্যে শুধু একক শুধু একক বলতে কি এই যে মিটার মিটার সেন্টিমিটার বা মিলিমিটার এগুলো হচ্ছে শুধু একক এখানে বর্গ সাথে থাকবে না তো এইভাবে আমাদের আয়ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানতে পারি এবার দেখো বর্গ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে গেলে তোমার বইয়ের মধ্যে যে সূত্র সেটা একটু বড় করে যে এক বাহুর দৈর্ঘ্য গুণ এক বাহুর দৈর্ঘ্য এভাবে লেখা আছে তো আমি সেখান থেকে সংক্ষিপ্ত করে লিখেছি দৈর্ঘ্য গুণ দুর্গ অর্থাৎ বাহুর দৈর্ঘ্য গুণ বাহুর দুর্গ বা এক বাহুর দৈর্ঘ্য গুণ এক বাহুর দুর্গ আবার কেউ কেউ এটাকে আরো সংক্ষিপ্ত করে লিখে দৈর্ঘ্য স্কোয়ার বা দৈর্ঘ্যের উপরে স্কোয়ার দৈর্ঘ্য লিখে এভাবে সূত্রটা লিখে দৈর্ঘ্য লিখে ব্র্যাকেট এভাবে দিয়ে স্কোয়ার দেয় এভাবে এভাবেও কিন্তু সূত্রটা লেখা যায় তো তুমি এভাবেই লিখবে দৈর্ঘ্য গুণ দৈর্ঘ্য বর্গ একক যেহেতু ক্ষেত্রফল মানেই বর্গ একক লিখতে হবে সেই এককটা যদি মিটার হয় মিটার বসাতে হবে সেন্টিমিটার হলে সেন্টিমিটার বসাতে হবে তো সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল আমরা জানি ভূমিগুণ উচ্চতা এটা হচ্ছে সূত্র এবং এগুলো তোমার বইয়ের মধ্যে কিন্তু আলোচনা করা আছে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ভূমিগুণ উচ্চতা আর ক্ষেত্রফল বললেই বর্গ একক আসবে আবার এখন দেখো ক্ষেত্রফলগুলো বলার পর আমরা আবার আয়তের ক্ষেত্রে পরিসীমায় চলে আসছি পরিসীমা বলতে কি বোঝায় আসলে পরিসীমার সংজ্ঞাটা যদি আমরা সংক্ষেপে বলি যে যে কোনো ক্ষেত্রে সেটা আয়ত ক্ষেত্র হোক বা চতুর্ভুজ ক্ষেত্র হোক আর পঞ্চভুজ ক্ষেত্র হোক বা ষড়ভুজ
এবার আমরা আয়ত ক্ষেত্রে পরিসীমা নিব তাহলে আয়ত ক্ষেত্রে পরিসীমা নিলে দেখো এটা যেহেতু আয়ত ক্ষেত্রে একটা চিত্র আঁকাছি এঁকে নিয়েছে তাহলে দেখে এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা দৈর্ঘ্য এটার সাথে আমার এই পাশটা যোগ করতে হবে তার মানে আমরা সংজ্ঞায় জানি আয়ত ক্ষেত্রে বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল এটা যদি দশ হয় পাশেরটাও কিন্তু দশ এটা যদি পাঁচ হয় পাশেরটাও কিন্তু পাঁচ তাহলে দেখো দশের সাথে এই পাঁচ যোগ করলে পাই পনেরো পনেরোর সাথে আবার দশ যোগ করলে পাই পঁচিশ পঁচিশের সাথে আবার পাঁচ যোগ করলে পাই ত্রিশ এভাবে আমরা ঘুরে আসতে হয় সেটা তা না করে আমরা লিখছি কি দুই ঘুরণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ তার মানে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ দেওয়া ছিল কি দশ আর পাঁচ দশ আর পাঁচ যোগ করলে মানে পাই পনেরো এই পনেরোকে আবার দুই দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে কিন্তু আমরা ত্রিশ পাই আর এইভাবে সূত্রটা লিখলে দেখতে সুন্দর লাগে তাই আমরা এটাকে ভেঙে ভেঙে লিখি না তো সূত্রটা এইভাবে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে যারা সূত্রটা তৈরি করেছেন তারা এইভাবে করেছেন তাই আমরাও এটা পরে পরে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তো মূলত পরিসীমা যদি কেউ মনে করে না আমি বাই সূত্রে লিখব না আমি এখান থেকে এই পর্যন্ত দৈর্ঘ্য যোগ করবো এখান থেকে এই পর্যন্ত নিব আবার এখান থেকে এই পর্যন্ত আবার এই পর্যন্ত নিব তাহলে কিন্তু সে পরিসীমা সঠিক মানি পাবে কিন্তু সূত্রটা এইভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এবার দেখো বর্গ ক্ষেত্রে পরিসীমা তাহলে বর্গের সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি বর্গটা হচ্ছে চার বাহু সমান তার মানে এই বাহু যতটুকু হবে এদিকেও কিন্তু ততটুকুই টানতে হবে আবার এই উপরের দিকেও ততটুকু টেনে এইভাবে একটা বর্গের আকৃতি নিতে হবে যেটার প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান এই বাহু এই বাহু প্রত্যেকটা চারটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান যেহেতু বর্গের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তাই চারের সাথে এক বাহুর দৈর্ঘ্য গুণ করলে যেই মান আমরা পাবো সেটাই হচ্ছে বর্গ ক্ষেত্রের পরিসীমা তাহলে বর্গ ক্ষেত্রের পরিসীমা হচ্ছে চার গুণ বাহুর দৈর্ঘ্য তার মানে একটা বাহুর দৈর্ঘ্য যত সেই বাহুরটাকে সেই দৈর্ঘ্যটাকে যদি চার দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা বর্গের পরিসীমা পাই আবার দেখো ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এই যে তোমার বইয়ের মধ্যে আয়ত ক্ষেত্র বর্গ ক্ষেত্র সামন্তিক সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বেশি আলোচনায় আছে তার সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল আলোচনায় বেশি আছে এরপরে আমরা আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পরিসীমা এগুলো নিয়ে থাকি তো এগুলো বেশি আলোচনা করা আছে চিত্র দিয়ে তো দেখো ত্রিভুজ ক্ষেত্রের এবার ক্ষেত্রফল ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ভূমিগুণ উচ্চতা ভাগ দুই যখন আমরা ছোটবেলায় পড়াশোনা করেছি যে পঞ্চম শ্রেণীতে সেই সময় ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা এইভাবে পড়েছিলাম যে হাফ এটাকে আমরা হাফ বলতাম যেটা অর্ধেক বা হাফ বা দুই ভাগের এক হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা এইটা ছিল আমাদের বইয়ের মধ্যে আমরা যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়তাম তখন এই সূত্র আলোচনা এইভাবে করা ছিল যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে হাফ গুণ ভূমিগুণ উচ্চতা মূলত হাফটা কি হাফ মানে দুই দ্বারা ভাগ হাফ মানে হচ্ছে দুই দ্বারা ভাগ সেটাকেই এখানে সংক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে যে ভূমি গুণ উচ্চতা ভাগ দুই অর্থাৎ ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ভূমি যা থাকবে আর উচ্চতা যা দেওয়া থাকবে সেই দুইটা মানকে গুণ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে যে মানটা পাবো সেটা হচ্ছে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আর ক্ষেত্রফল মানেই বর্গ একক এবার আসি ত্রিভুজ ক্ষেত্রের পরিসীমা ত্রিভুজ ক্ষেত্রের পরিসীমার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এই সংজ্ঞাটাই যে সংক্ষেপে বলে দিয়েছিলাম যে সংজ্ঞাটা সেই সংজ্ঞাটাই আমরা কাজে লাগাতে পারি দেখো যে কোনো ক্ষেত্রের আমি কিন্তু বলেছিলাম যে যে কোনো ক্ষেত্রের পরিসীমা হচ্ছে তার বাহুগুলোর দৈর্ঘ্যের যোগফল তাহলে এখানে তিনটা ভোজ রয়েছে বা তিনটা বাহু রয়েছে এই একটা বাহু এই পাশে একটা বাহু আর এখানে একটা বাহু তাহলে এই বাহুর সাথে এই বাহু যোগ করে অর্থাৎ এটার মান যদি তোমার মনে করো তিন হয় এটার মান যদি দুই দশমিক পাঁচ হয় আবার এটার মানও যদি তোমার দুই হয় তাহলে তিন তিনের সাথে দুই দশমিক পাঁচ তার সাথে দুই এই মানগুলো যোগ করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের পরিসীমা আর ত্রিভুজ ক্ষেত্রের পরিসীমার ক্ষেত্রে কখনো বর্গ লিখতে হয় না শুধু একক লিখতে হয় মিটার থাকলে মিটার সেন্টিমিটার থাকলে সেন্টিমিটার বা যেই একক থাকবে সেই এককে দিতে হবে তুমি এককের কতগুলো একক জানো দেখো কিলো জানো কিলো সেটার ক্ষেত্রে মিটার হইতে পারে বা দৈর্ঘ্য যেহেতু সবগুলো তাহলে এটা মিটারে থাকবে কিলোমিটার জানো হেক্টোমিটার জানো ডেকামিটার জানো শুধু মিটার জানো আবার ডেসিমিটার সেন্টিমিটার মিলিমিটার জানো এই যে তোমার এককগুলো জানা আছে সাতটা একক সেই সাতটা এককের যেটাই থাকুক বর্গের কথার পর সে এককটা লিখতে হবে শুধু একক থাকলে শুধু সেই এককটা লিখতে হবে তো এই ছিল মোটামুটি সূত্রগুলো আলোচনা এখন দেখো আমরা মূল পর্বে চলে আসি যে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে এই দুটা অঙ্কের সমাধান তো এখানে তোমার বইয়ের মধ্যে এক নম্বর অঙ্কে খালি ঘরে সঠিক শব্দ বসা ওই কথাটা বলা আছে এক নম্বর অঙ্কে বলছে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল সমান চিহ্ন দিয়ে দুইটা ফাঁকা ঘর দেওয়া আছে তাহলে দেখো আমরা যে এখানে সূত্রটা লিখে নিয়েছি সেখানে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলে কি লিখে নিয়েছে এখানে ভূম
তাহলে কিন্তু আমাদের এই এক নম্বরটার এই খালি ঘরে পূরণটা হয়ে গেল এবার দেখো পরেরটাই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এই সূত্রগুলোর মধ্যে দেখো তো কোথায় আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল লিখেছি এই যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এখানে লিখেছি যে ভূমি গুণ উচ্চতা ভাগ দুই তার মানে ভাগ দুইয়ের সংখ্যাটা কিন্তু বসানো আছে শুধু আমাদের বসাতে হবে কি এখানে বসাতে হবে হচ্ছে ভূমি আর এখানে বসাতে হবে এই পরের শব্দটা এই উচ্চতা তাহলে দেখো এটা তখনই তোমার সম্ভব হবে যখন তোমার এই সূত্রগুলো মুখস্থ থাকবে বা এই সূত্রগুলো তোমার আয়ত্ত থাকবে এই সূত্রগুলো জানা থাকলে এই ধরনের ফাঁকা ঘর বা যে কোনো ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা খুবই সহজ তো আশা করি এই সূত্রে আলোচনা থেকে তোমরা এই অঙ্কের দুইটার খালি ঘর তোমরা নিজে নিজেই পূরণ করতে পারবে এ ধরনের অঙ্ক যতগুলি থাকুক তো পরবর্তী পর্বে আমরা এগুলোর ক্ষেত্রফল নিয়ে আলোচনা করব সেই পর্বগুলি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফিস